Cet épisode est sponsorisé par Sabaton. Sabaton, c'est un groupe de métal qui a fait de l'histoire son cheval de bataille à travers leurs chansons qui nous font voyager avec des textes souvent inspirés de récits guerriers. Sabaton viennent juste de sortir leur nouvel album The War to End All Wars, la guerre qui mettra fin à toutes les guerres, avec près de 11 titres disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et dans vos magasins habituels. Hein, cet album est dédié à la première guerre mondiale. De l'assassinat du duc François Ferdinand au régiment noir américain des Fighters, en passant par l'affrontement des troupes bulgares et britanniques à la bataille de Douaran, écoutez ces derniers sons de Sabaton, c'est l'assurance de découvrir ou de redécouvrir certains événements ou personnages historiques. Comme celui dont on va parler dans cet épisode, avec le titre The Incalable Soldier, dont voici un extrait. Je vous mets un lien en description si ça vous intéresse et on en reparle en fin d'épisode. Bon visionnage Mes chers camarades, bien le bonjour Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une bataille ou d'un événement historique, mais plutôt d'un homme et plus particulièrement de sa carrière durant la Première Guerre mondiale. Et cet homme, ça n'est pas n'importe lequel, hein, il se nomme Adrian Carton de Wyart. Et si ce nom vous dit euh, absolument rien, hein, c'est pas très grave, mais en tout cas, si on faisait un film sur sa vie, vraiment, vous voudriez pas y croire. Pourquoi, vous me direz Eh ben... Revenons en 1880. Cette année-là, à Bruxelles, naît le petit Adrian Carton de Wyart. Certes, ce garçon est né belge, mais son enfance, il va la passer en Égypte où son père fait affaire avec les Anglais. Et pour s'assurer que son rejeton est la meilleure éducation, papa de Wyart va envoyer son fils en Angleterre avec l'espoir de le voir sortir diplômé d'Oxford pour entamer une brillante carrière d'avocat. Ça, c'était le plan de papa, mais Adrian en a d'autres. Parce que le droit, c'est pas sa première passion à Adrian. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le sport et la bagarre. Adrian aime se battre, c'est un fait qu'il admet bien volontiers. Et tout ce qui lui manque, c'est une bonne guerre. Et ça tombe bien puisqu'en 1899, éclate la seconde guerre des Boers en Afrique du Sud, qui oppose les Britanniques aux Boers, des descendants de colons néerlandais ayant fondé des républiques indépendantes sur place. Seul problème, Adrian est trop jeune pour s'enrôler. Mais aidé d'un gros mensonge sur son âge et du faux nom de Trooper Carton, ça pose le bonhomme, il parvient tout de même à rejoindre l'armée britannique et navigue jusqu'en Afrique du Sud pour se joindre à la guerre assez brièvement. Parce que tout ce qu'Adrian y trouve, ce sont deux balles. Une dans l'estomac hein, et, et une dans l'aine. Euh, C'est donc sur une civière que notre jeune homme revient en Angleterre. Mais euh, si vous pensez que cette expérience l'a découragé, vous vous trompez lourdement. Bien au contraire, Adrian est convaincu que la guerre, c'est son affaire. Et il en veut encore, hein, euh, des batailles, hein, pas des blessures. Alors, oui, pour vous et moi, la guerre, c'est mal. Enfin, j'espère que pour vous, c'est mal. Mais pour Adrian, la guerre, c'est exaltant. Hein, selon lui, c'est là qu'un homme se révèle vraiment, puisqu'il se retrouve face à ses peurs et dévoile ainsi sa vraie nature. Et il trouve ce phénomène extraordinaire, et donc il va l'embrasser complètement. Alors, certes, il est conscient qu'apprécier la guerre, euh, c'est pas bien normal, hein, mais puisque c'est sa nature, eh ben, euh, il fait avec. C'est donc tout naturellement qu'il va se tourner vers une carrière dans l'armée britannique, ruinant les derniers espoirs de son père de voir son fils devenir un brillant avocat. Petit spoiler, l'Angleterre n'aura pas à le regretter. Car si Adrian rejoint très officiellement l'armée anglaise, et cette fois-ci sans mentir sur son âge, il finit par s'ennuyer. La vie de caserne et les exercices ne le passionnent pas et il obtiendra des records de nullité dans certains exercices théoriques. Les années passent et même une fois officier, tout ce qu'il demande, c'est de l'action. Il rêve d'une mort glorieuse au combat et c'est pourquoi, durant une période un peu trop calme à son goût, il part pour le Somaliland britannique afin d'aller y combattre des rebelles locaux. Oui, c'est vrai, c'est une période très calme hein, puisque son navire part le 23 juillet 1914, juste quelques jours avant le début de la Première Guerre mondiale. C'est quand même ballot hein, pour quelqu'un qui voulait faire la guerre. Adrian n'apprend que la guerre a éclaté qu'à son arrivée au Somaliland. À peine débarqué, il n'a plus qu'une envie, rembarquer. Mais ben les ordres sont les ordres. Et pendant que le corps expéditionnaire britannique part affronter les Allemands en France et en Belgique, Adrian doit lui pacifier des villages au fin fond du désert à dos de chameau. C'est ce qu'on appelle le Camel Corps. Ça en jette, hein Mais de l'action, Adrian va en avoir. Ainsi, durant une seule attaque contre des rebelles retranchés dans un village, il est touché non pas une fois, mais quatre. Il se fait euh, cisailler une oreille, reçoit un éclat dans l'épaule, il est blessé à l'œil et il refuse de se replier et se prend donc une balle dans le même œil. À chaque blessure, Adrian a refusé de quitter le champ de bataille. 
Après tout, qu'est-ce que deux balles dans l'œil, hein Les combats terminés, Adrian est quand même rapatrié en Angleterre pour y être opéré. Beaucoup de soldats s'en seraient arrêtés là, auraient demandé une pension et seraient retournés à la vie civile, mais Adrian Non. Au contraire, puisqu'il est de retour en Europe, il supplie qu'on le laisse aller se battre contre les Allemands. Je pense que vous commencez à bien cerner le bonhomme, hein, mais euh, voilà, Adrian, il est certes très motivé, mais la commission médicale de l'armée a une autre opinion. Adrian a déjà reçu un certain nombre de blessures, il est euh, borgne, et on peut se dire que bah, qu'est-ce qu'ils vont penser les Allemands si euh, on envoie des borgnes, hein, qu'on n'a plus euh, que des officiers blessés à leur envoyer Ça serait vraiment pas très sérieux. Adrian propose donc un arrangement. Il portera un œil de verre pour tromper l'ennemi. La commission approuve cette idée et sitôt les documents signés, Adrian jette son œil de verre et embarque pour le front avec un bandeau qui lui donne des airs de pirate. Et c'est tout de même bien plus classe. Et à la classe, il faut ajouter un certain flegme face au danger, puisqu'Adrian croit fermement en une chose, le destin. À tel point qu'il est extrêmement superstitieux. S'il doit mourir, il mourra. Alors, pourquoi se cacher C'est ainsi qu'une fois sur le continent, durant un bombardement de sa tranchée, un de ses officiers lui dit qu'il ferait mieux de se mettre à l'abri. Adrian n'a pas le temps de lui expliquer sa théorie, qu'un obus tombe directement sur l'homme qui lui parlait et le pulvérise, sans blesser Adrian. Confirmant au passage, selon lui, la théorie de notre homme. Hein. Quand son heure viendra, elle viendra. Mais là, tout de suite, eh ben, il a encore une guerre à mener. Pour autant, si Adrian joue avec le destin, le destin joue aussi avec lui. Et continue de lui distribuer encore plus de blessures. Ainsi, alors qu'il participe à une relève de nuit à Ypres, le groupe d'officiers dont Adrian fait partie s'égare et tombe droit sur une sentinelle allemande. Elle ouvre le feu et mutile sérieusement la main d'Adrian. Emmené à l'infirmerie, vous l'imaginez, comme toujours, Adrian demande à retourner au front au plus vite. Pour vous montrer sa motivation, sachez que deux de ses doigts pendouillent. Et puisque un chirurgien refuse de lui retirer sur le champ ses doigts hein, et lui demande de patienter, eh bien... Adrian va les couper avec ses propres dents. Parce qu'il n'a pas que ça à faire. Hein Je vous avais dit que même dans un film, on n'y croirait pas. Bref, Adrian, il est tout de même renvoyé en Angleterre où l'état de sa blessure s'aggrave. Opération après opération, les chirurgiens tentent de sauver sa main. Mais malheureusement, euh, Adrian perd patience hein, et demande à ce qu'on lui la coupe parce que ça ira plus vite. Et puis, euh, sans anesthésie générale, hein, parce qu'il n'aime pas trop ça. Du coup, bah, euh, il le fait. Il se coupe la main. A ce stade, je ne vous cache pas que la commission médicale se voit mal renvoyer au front un officier non seulement borgne, mais désormais aussi manchot. Pourtant, Adrienne insiste en leur expliquant que pendant sa convalescence, il est parti chasser avec succès, et que s'il peut tirer un oiseau, nul doute qu'il peut tirer un ennemi. C'est ainsi qu'en 1916, Adrienne Carton de Wyart retourne combattre en France. Mais je vous l'ai dit, Adrienne est conscient qu'il aime un peu trop la violence. Et s'il est calme face au danger, il l'est beaucoup moins avec les gens qui lui tapent sur les nerfs. Aussi, de peur de ce qu'il pourrait faire s'il s'énervait au milieu de ses hommes, il se désarme lui-même et refuse de porter un revolver. Ouais, ouais, Adrian refuse d'aller armé à la guerre parce qu'il s'estime trop dangereux. C'est quand même tout un concept. Hein. Et euh, en lieu et place, il va transporter avec lui un euh, stick réglementaire des officiers anglais. En gros, c'est un simple bâton. Hein. Et son second, un certain Holmes, euh, Adrian, l'autorise à porter que son plaid et son réchaud. Rien de plus. Ce qui ne les empêche pas d'attaquer euh, ainsi équipé hein, à la tête du régiment. Imaginez les pauvres Allemands en face, voyant sortir de la tranchée anglaise un borgne manchot armé d'un bâton, suivi d'un type qui courait un plaid à la main, fonçant droit vers eux. Je pense que vous devez penser qu'il devait être ridicule, et franchement, oui. Mais il faisait quand même des étincelles. C'est ainsi qu'en 1916, Adrian se retrouve au cœur de la célèbre bataille de la Somme. Et ses hommes sont impressionnés à la vue de leur officier borgne et manchot qui jette des grenades sur l'ennemi en les dégoupillant avec les dents, faute d'avoir deux bras. Et mener des hommes et les motiver, Adrian, ça il sait faire. Par exemple, lorsqu'il tombe sur un soldat dans un trou d'obus, Adrian lui demande pourquoi il a cessé d'avancer. Le soldat lui répond qu'il vient d'être blessé quatre fois et ne peut plus continuer. Adrian lui donne un bon coup de stick et s'exclame que quatre blessures, ce n'est rien. Il en a bien plus au compteur et qu'est-ce qu'il l'arrête lui Hein oui, le soldat est reparti à l'assaut, euh, oui, il a survécu, et en fait, il a même par la suite raconté cette histoire qui va remonter jusqu'aux oreilles du roi d'Angleterre en personne. Une répartie qui a fait du chemin donc. Adrian, lui, décroche la croix de Victoria, la plus haute distinction de l'Empire britannique, pour avoir pris le commandement de régiments décimés durant la bataille et les avoir menés vers la victoire à grands coups de bâton. 
N'hésitant pas à courir sous le feu pour sauter dans les tranchées où les hommes étaient paralysés par les bombes, leurs officiers morts, pour les diriger lui-même. Rapidement, la réputation d'Adrienne fait son chemin. On sait que dans les pires circonstances, si on voit surgir un officier moustache, borgne et manchot, bah, ça rigole plus. Hein. D'ailleurs, une nuit en plein assaut, Adrienne trébuche ainsi sur un homme à terre. Inquiet pour lui, il lui demande où il est touché afin de l'aider. Mais le soldat lui répond qu'il n'est pas blessé. Il se planque, voilà tout. C'est lorsqu'il entend Adrienne demander à quelqu'un de lui passer un revolver qu'il comprend à qui il a affaire et file aussitôt à l'assaut. Je vous l'ai dit et je vous le répète, hein, c'est un film le truc. Mais vous pensez bien qu'Adrienne ne peut pas continuer longtemps sans être blessé, puisque c'est devenu quand même une seconde nature hein, chez lui. Et effectivement, durant euh, un assaut, il va prendre une balle de mitrailleuse. Dans la tête. Mais je vous rassure, hein, il va super bien. Hein. Il est renvoyé en Angleterre, il se remet de cette blessure dont beaucoup ne seraient pas revenus, et il retourne en France faire la guerre, bien sûr. Ou aussitôt, il va recevoir cette fois-ci un éclat d'obus dans le genou. Alors, c'est assez légitime hein, que vous demandiez à cet instant de l'épisode euh, à combien de blessures en est Adrienne. Alors, la réponse, elle est facile. Beaucoup. Nouveau tour à l'hôpital en Angleterre, nouveau retour en France une fois remis, et Adrienne repart au combat, où il se fait à nouveau cisailler une oreille, mais refuse qu'on le renvoie à l'hôpital pour si peu. Il ne voudrait pas manquer les dernières grandes batailles de la guerre. C'est ainsi, près du front, qu'Adrienne va rencontrer le roi d'Angleterre en personne qui, ayant tant entendu parler de cet officier bien singulier, l'invite à sa table. Le roi ne manque pas de vanter les mérites de ce héros anglais, et Adrienne fait alors remarquer à l'assistance qu'il n'est pas anglais, mais belge. Ce qui plombe un peu l'ambiance. L'histoire dit que le roi, un petit peu vexé d'apprendre qu'un de ses meilleurs officiers n'est même pas anglais, lui demande de rectifier ça au plus vite. La guerre se poursuit pour Adrienne, et vous l'imaginez, il est toujours sur le front suivi par son fidèle Holmes. Un Holmes qu'il découvre un jour profondément traumatisé. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'il est blessé Est-ce qu'il est victime d'obusite Eh bien non, Holmes est tout simplement désespéré puisqu'un obus est tombé tout près de lui et a détruit le plaid et le réchaud de son patron. Un crime impardonnable à ses yeux. Une nouvelle fois cependant, Adrian gagne un séjour à l'hôpital. Cette fois-ci, il a décidé que ce n'était pas parce que les Allemands faisaient un tir de barrage qu'il n'allait pas le traverser. Ces hommes étaient de l'autre côté, ils avaient besoin de lui. Dans l'affaire, il reçoit donc cette fois-ci un éclat dans la hanche. Borgne, manchot, avec une hanche et un genou blessé, sans compter ses blessures aux oreilles, à l'aine et au ventre, n'importe qui serait mort deux ou trois fois. Mais Adrian, lui, est toujours debout. Enfin, brièvement, car à nouveau blessé, il manque de perdre la jambe et se retrouve à nouveau allongé à l'hôpital. Heureusement qu'on n'avait pas de détecteur de métaux à l'époque, hein, parce que Adrian les aurait fait exploser en passant dessous. Toujours est-il qu'Adrian grogne parce qu'il ne peut pas aller se battre sur son lit d'hôpital avec sa jambe blessée. Lorsqu'il voit un prêtre venir à son chevet, ce dernier lui dit de ne pas s'inquiéter, hein, qu'il a vu bien pire. Comme par exemple, quelques mois auparavant, un type bizarre qui avait perdu la main et l'œil. Alors, quand Adrian lui demande son nom, le prêtre lui répond euh, « un certain Adrian Carton de Wyart ». Toujours sur la brèche, Adrian retourne au front et la guerre s'arrête. C'est donc en véritable héros qu'il atteint l'armistice, symbole de l'anglais volontaire, toujours à son poste, et ce, malgré un nombre de blessures absolument effarant. Alors, je pourrais arrêter la vidéo ici, hein, puisque je vous ai dit que je souhaitais vous parler de la carrière d'Adrian Carton de Wyart durant la Première Guerre mondiale. Et ça serait sûrement déjà assez extraordinaire. Et au vu de ce qu'a fait Adrian par la suite, ça serait quand même criminel de ne pas le mentionner. Non, parce que ça, c'était juste le début, hein, en fait. Alors, je vais pas tout vous raconter, mais voici quand même un petit aperçu. Après la Première Guerre mondiale, les Anglais envoient Adrian en mission en Pologne pour aider les Polonais à lutter contre les bolcheviques qui attaquent. Adrian va s'y montrer tellement efficace et tenace, malgré plusieurs attentats contre sa personne, que non seulement les Anglais ne vont pas en revenir, mais que la Pologne va lui offrir un manoir où couler des jours heureux en remerciement. C'est ainsi que durant près de 20 ans, Adrian disparaît, retiré en Pologne. Jusqu'en 1939, où la Pologne est envahie par l'Allemagne. Adrian, âgé de 60 ans, sort de sa retraite pour retourner combattre. Il parvient à échapper aux forces allemandes, gagne l'Angleterre, obtient le commandement de commando et repart combattre en Norvège. Puis, on veut l'envoyer aider la résistance yougoslave. Mais son avion s'écrase en mer. Et il survit. En réalité, hein, durant sa vie, Adrian survivra à plusieurs accidents d'avion. Mais comme il l'a dit, si c'est pas son heure, bah c'est pas son heure. Et même ça, franchement, on pourrait en faire une vidéo entière. Toujours est-il qu'après ce crash en mer, il nage depuis l'épave de l'avion jusqu'à la côte. Où, hélas, Adrian est capturé et envoyé en camp de prisonnier en Italie. 
mais il y mène une vie infernale aux Italiens, au point que ces derniers négocient même pour le renvoyer aux Anglais entre deux tentatives d'évasion de l'inarrêtable officier. Lorsqu'enfin il parviendra à regagner l'Angleterre, Adrian demandera à reprendre du service et sera envoyé conseiller Chiang Kai-shek en Chine dans sa lutte contre les Japonais. Non seulement Adrian s'y fera encore remarquer, mais il remettra même sèchement Mao Tse-tung en place durant une réunion, ce qui n'est clairement pas arrivé très souvent à Mao dans sa vie. Il finira par rentrer en Angleterre et écrire ses mémoires, dont la préface sera écrite par un type un peu connu du nom de Winston Churchill. Il ne se lança jamais en politique, car il détestait cela, mais égal à lui-même, il écrira qu'il reconnaît un mérite aux politiciens, c'est que sans eux, pas de guerre. Et comme lui il aime ça, il leur dit merci. Adrian s'éteignit paisiblement en 1963, à l'âge très honorable de 83 ans. Et si vous pensez que j'ai exagéré durant cette vidéo sur le rapport de notre homme à la guerre, eh bien sachez qu'il a dit à un journaliste hein, ce qu'il avait pensé de la Première Guerre mondiale. Il lui a dit « Franchement, j'ai apprécié ». Quant à ses mémoires, relatant sa participation à trois guerres et ses nombreuses blessures durant celle-ci, elle porte sobrement le titre de « Happy Odyssey ». Et je crois que tout est dit. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a autant épaté que moi je l'ai été en découvrant la vie d'Adrian Carton de Wyart et que vous l'aurez apprécié hein, cet épisode, voire qu'il vous aura donné envie d'en apprendre plus sur le reste de sa carrière. J'aimerais remercier Julien Hervieux, alias l'odieux connard, pour la préparation de cette émission. Comme toujours, c'est un plaisir de bosser avec lui. Merci également aux sponsors de cette émission, Sabaton. Merci encore aux sponsors de cette émission, j'ai nommé Sabaton. Alors, euh, je dois dire que je suis quand même très content de faire un partenariat avec ce groupe que j'ai déjà vu en concert, notamment euh, au Hellfest, où j'ai pu les interviewer il y a quelques années dans le cadre de mon reportage sur les liens entre l'histoire et la musique métal. Je vous mets un petit lien en description hein, si ça vous intéresse. Bref, quand on parle métal et histoire, Sabaton, c'est vraiment un des groupes incontournables. 6 disques d'or, 2 disques de platine, 2 milliards d'écoutes en stream, et tout ça en parlant d'histoire. Ils sont notamment connus hein, pour des gros sons comme The Last Stand. Une chanson qui relate le sacrifice de la garde suisse pontificale lors du sac de Rome en 1527 en pleine guerre d'Italie. Ou encore euh, Primo Victoria. qui nous plonge dans l'opération Overlord pendant la seconde guerre mondiale. Dernièrement, Sabaton a sorti son tout nouvel album dédié à la première guerre mondiale, le second sur cette thématique, The War to End All Wars. Un concept album très intrigant avec 11 titres dont le premier est Sarajevo, hein, qui nous raconte l'assassinat du duc François Ferdinand, l'allumette qui va mettre le feu aux poudres. Et qui se termine par Versailles, cet album qui revient, comme son nom l'indique, sur le fameux traité de Versailles et sur les éventualités d'un autre conflit imminent. On a déjà quand même pas mal parlé de la première guerre mondiale sur la chaîne. Et dans l'album, vous pourrez retrouver des figures familières comme les Hellfighters, hein, ces soldats euh, noirs américains absolument redoutables. Mais euh, dans The War to End All Wars, vous allez aussi pouvoir découvrir le front macédonien avec la chanson euh, The Valley of Death par exemple. aussi découvrir le front italien avec Soldier of Even. La bataille de l'Isère avec Race to the Sea. les troupes françaises et belges vont carrément déclencher une énorme inondation pour stopper les troupes allemandes ou encore hein, la chanson euh, Christmas Truce qui revient sur les fraternisations entre les deux camps dans les tranchées durant la période de Noël. C'est également l'occasion de mettre en avant des personnages peu connus du grand public comme Milunka Savic, la femme la plus décorée de la première guerre mondiale ou encore ce personnage absolument fou de Sir Adrian Carton de Wyart que je ne connaissais pas du tout hein, 
euh, et sur lequel je me suis jeté pour faire cet épisode quand j'ai appris son existence via sa bâtonne justement. Je trouve ça vraiment trop cool de pouvoir faire découvrir l'histoire par ce biais, même si euh, on fait pas une thèse sur le sujet hein, pour, euh, pour autant. Et clairement, quand j'ai demandé aux festivaliers du Hellfest pour mon reportage ce qui les poussait à aimer l'histoire, eh ben, dans les deux trois noms qu'on me sortait tout le temps, il y avait sa bâtonne. Bref, c'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, iTunes et vous pouvez aussi vous procurer l'album directement dans les bacs de vos magasins préférés. A très vite sur Nota Bene pour de nouveaux épisodes. Salut